students and welcome to class 10 SHP chapter 1 from our STEAM portion the glorious India we do not plan and exercise in our last class we have already discussed about the modern chemistry great knowledge about the general Kutamaria and later Dhumusara and then great Ashoka in our last class we discussed about the, the main events of the life of Ashoka and the Ashoka Dhumam and the modern and uh, the administration of the Mauryas. Kaltar Hongge Mauryas ka administration ka complete kiya tha apna topic. Lekin aaj ki class ke andar hum usi administrative system ke andar ek naya part lekhe aaye hai. Thik hai, jo ki hai military system. So aaj hum discuss karenge humara topic uska kya hai wo hai military system se. Letter B and the modern times ki. Okay and two new topics. We will going up. We are going to discuss Adha Shukha's dynasty and then the Sarkhama dynasty. Okay students, so let us start the topic to the military system of the Mauryas. Look students, we are going to discuss this dynasty which is in the entire Indian history and in the entire 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 history.
नहीं बन सकते उसको बोलते हैं ठीक है अब हम आ रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो मौर्य एम्पायर का सिस्टम से ही जुड़ा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन से जुडिशियल सिस्टम देखिए हम आज के तारीख में भी देख रहे हैं कि नॉर्मली जितने भी केसेस होते हैं उनकी सुनवाई या जो केसेस होते हैं बेसिकली दो तरह के होते हैं सिविल एंड क्रिमिनल केसेस ठीक है ना और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रेजेंट जुडिशियल सिस्टम के अंदर के जो कोर्ट सिस्टम है या जो जुडिशरी है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट होते हैं तो ये सिस्टम आज से हजारों साल पहले मॉरियल एम्पायर के अंदर भी बर्स था ठीक है ना अब जुडिशियल सिस्टम जो है बेसिकली इसमें दो तरह के कोर्ट होते थे दो तरह के कोर्ट होते थे पहला होता था धर्म स्थलीय जिसको सिविल कोर्ट कह सकते हैं और सेकेंड होता था कंटेक्स होता था जिसे हम क्रिमिनल कोर्ट कह सकते हैं ठीक है मतलब एक प्रजेंट में जिसे हम सिविल कोर्ट कहते हैं वो उस समय में धर्म स्थलीय नाम से जाना जाता था एंड सेकेंडली क्रिमिनल कोर्ट इट वॉज अल्ड एज द कंटेक्स होता था जिसे कंटेक्स होता जुडिशियल सिस्टम का जो सुप्रीम हेड होता था मतलब फाइनली फाइनल डिसीजन जो होता था वो हमेशा कौन लेता था एम्पर लेता था एम्पर जुडिशियल सिस्टम एम्पर जुडिशियल सिस्टम का हेड कहलाता था एंड टू टाइप ऑफ द कोर्ट कोर्ट दो तरह के होते थे धर्म स्थलीय एंड कंटक्शोधन धर्म स्थलीय मतलब सिविल कोर्ट एंड द कंटक्शोधन इन द क्रिमिनल कोर्ट ओके अब यहाँ पर एक चीज नोट करने लायक है देखिए बच्चों हम यहाँ तक आकर अपना एक बहुत बड़ा टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं ठीक है ना अब एक चीज और है क्रिमिनल कोर्ट के अंदर किस तरह के केसेस की हियरिंग होती थी तो क्रिमिनल कोर्ट के अंदर बेसिकली प्रॉपर्टी जमीन जायदाद आपसी जो घरेलू झगड़े होते हैं है ना उनसे रिलेटेड केसेस की हियरिंग यहाँ पर की जाती थी दूसरा है कंटक्शोधन कंटक्शोधन क्रिमिनल कोर्ट होते थे यहाँ पर बेसिकली मेन केसेज आते थे जो मर्डर से रिलेटेड है शुरू किया तो ये कुछ बेसिक रीजन है जिसके कारण 
ठीक है ना 